ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കി ടു സി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫോംഡ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൽ വരുന്ന എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോറിതമാണ് സോ സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ടൈപ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോറിതമെന്ന് സോ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബെസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതം ഇതിന് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതം എന്ന് ആണ് എന്താ കോമൺലി പറയാറ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഹോറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിലുള്ള ഹോറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് കമ്പൈൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് യു സി എസ് ആൻഡ് ബസ് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് യു സി എസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതം നമ്മൾ അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെയും ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോറിതം ഇറ്റ് യൂസസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് യൂസിങ് ദ ഹോറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ഹോറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഒപ്റ്റിമൽ റിസൾട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ റിസൾട്ട് തരും ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഹൊറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൊറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് തരുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിമൽ റിസൾട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെയും ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് വേർഷനാണ് നമ്മുടെ എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോറിതം ഇനി എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് റീച്ച് നോട്ട് എൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റീച്ച് ഫ്രം നോട്ട് എൻ ടു ഗോൾ നോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിനെ എഫ് ഓ ഫെൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജി ഓ ഫെന്നിൻ്റെയും ഹെച്ച് ഓ ഫെന്നിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് വെർഷനാണ് ജി ഓ ഫെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ടു റീച്ച് നോഡ് എൻ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് നോഡ് സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക നോഡിലേക്കുള്ള കോസ്റ്റിനെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ടു റീച്ച് ഫ്രം നോഡ് ആൻഡ് ടു ഗോൾ നോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഹോറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ജി ഓഫ് എൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലെ ട്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് എ സ്റ്റാർ റിസർച്ച് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അൽഗോറിതത്തിൽ മെയിൻലി അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോഡ് എന്താ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റും ക്ലോസ് ലിസ്റ്റും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് നോഡിനെ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ദ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് സെം ടി ഓർ നോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് എം ടി ദെൻ റിട്ടേൺ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്താ ആ ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതോടെ പണി നിർത്തിയിട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എൽസ് സെലക്ട് ദ നോട്ട് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റ് ഹാവിങ് സ്മാൾ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇഫ് എൻ ഇസ് എ ഗോൾ നോട്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സക്സസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റിൽ സപ്പോസ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഹോറിസ്റ്റിക് വാല്യൂവിനെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുക സപ്പോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗോൾ നോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരയുന്ന ഗോൾ നോട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പണി നിർത്തിയിട്ട് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോഡിനെ ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും നോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല എം ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹോറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ നോക്കണം അത് ചെറിയ ഹോറി
എഫ് ഓഫൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾഡിനോട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോരിതം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ദാൻ ദ അതർ സെർച്ച് അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിനേയും കാലം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അൽഗോരിതമാണ് എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് അൽഗോരിതം ഇറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിമലും ആണ് കംപ്ലീറ്റും ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സോൾവ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഹോറസ്റ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഹോറസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് തരണമെന്നില്ല അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് സം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ടൈം എന്താണ് ചില ടൈമിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈമിലും അല്ല ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ സെൽ കോർദത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം 